എല്ലാരും ചോദിച്ചു ഏത് ഇതാണോ മോട്ടോട്ടെ മോട്ടറാ ഓക്കെ നോക്കൂ അഖിൽ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്തായിരുന്നു മോട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നോക്കൂ ഷൂ രണ്ടും നെഞ്ചത്ത് ഓരോ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വെച്ചു ഇനി അതായത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരെ ഇത്തലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതെ കവർ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂട്ടായി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ ആട്ടെ അതായത് നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ബാത്റൂമിന്റെ ഈ സാധനം ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വരുള്ളൂ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇതേപോലത്തെ റബ്ബർ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ആളും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൊച്ചിയിലുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി തിരിച്ച് നമ്മൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോവാണ് അല്ലെ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനായിരം കണക്കിന് ആളുകള് ഈ ഒരു ബൂട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് ബൂട്ടല്ല ഈ റബ്ബറിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിന് വേണ്ടിട്ട് അവര് മൊത്തം അന്വേഷിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലണ്ടൻ മുതൽ ജർമ്മനി മുതൽ ഓസ്ട്രേലിയ മുതൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു സാധനത്തിന് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ കേരളത്തില് ഈ ഷിപ്പ്യാഡിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞത് ഷിപ്പ്യാഡ് ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്ലൈറ്റിന് നിങ്ങൾ റിപ്പയറും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഷിപ്പിന്റെ അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്ലോസറ്റിന്റെ പേരെന്ന് പറയുമ്പോ മറൈൻ ക്ലോസറ്റ് മറൈൻ ക്ലോസറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇരിക്കണേ ഓക്കെ ഐസ് നോക്കൂ അപ്പൊ നമുക്കിന്റെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും കിട്ടിയ മതി അല്ലേ 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ഐസ് നോക്കൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സാധനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നേരെ പോവാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കുറെ സബ്സ്ക്രൈബ്സ് പറഞ്ഞു പേരനാ നൗഫൽ പേര് ഷെബിൻ വീട് എവിടെയാ വീട് എവിടെയാ എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെയാ ആലുവ ഓക്കെ ഐസ് നോക്കൂ ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ നോക്കൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നേരെ പോവാണ് ആദ്യം തന്നെ കഞ്ഞി കുടിക്കണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ പരിപാടി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥിരം കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന ഒരു കഞ്ഞിക്കട ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ കഞ്ഞിക്കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു കഞ്ഞി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആയി അവിടുന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നു നേരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിപാടി ചെയ്യുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ടി ടി നെപ്പോളിയൻ്റെ പരിപാടി ഇവിടെ തകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് അഖിലും സംഘവും അവിടെ ആ പരിപാടി നടത്തുന്നു അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ ഈ സാധനം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ പേടിക്കാല്ല കാരണം വണ്ടിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടി ഓക്കെ ഐസ് നോക്കൂ താക്കോൽ ഉരിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടോ എന്റെ മണിച്ച ഓക്കെ ഐസ് നോക്കൂ അതെ അവിടെ നമ്മുടെ ടി ടി നെപ്പോളിന്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അണ്ടർകോട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്നെ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സുകൾ വീടിങ് ഒട്ടിക്കുക പിന്നെ ബേക്കിലെ ഗ്ലാസ് നമ്മൾക്ക് മാറ്റണം ആദ്യം എന്തായാലും ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം ഉള്ളു കേട്ടോ ബാക്കി പരിപാടി എന്തും അതിന് സ്പർശം ഒപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ബുളിജെറ്റ് വില്ലേജ് ആയി മാറി കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങളുടെ തന്നെ മൂന്ന് വണ്ടി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിക്കൊണ്ടിട്ട് കേട്ടോ അല്ലേ ആ അല്ലേ നോക്കൂ നമ്മൾ സ്ഥിരം കഞ്ഞി കുടിക്കണം കഞ്ഞിക്കട കെട്ടി കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കഞ്ഞിക്കട ഓരോ കഞ്ഞി ചോറായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി കേട്ടോ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതായത് മോര് അതുപോലെ തന്നെ രസം ഇതൊക്കെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ എന്തോരം വെള്ളം കിട്ടും അല്ലേ നോക്കൂ അതായത് ഇവിടെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചാലും ഒന്നും വിഷയമില്ല ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇതിന് കടയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നല്ല തെറിയ കൂട്ടോ കൈസ് നോക്ക് ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അല്ലേ ഇതിപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അത് ചോറിന്റെ കൂടുതൽ വഴുതനങ്ങ അവിയല് ചമ്മന്തി അച്ചാറ് പപ്പടം മീൻചാറ് അതുപോലെ എല്ലാ സാധനവും കിട്ടും കേട്ടോ അല്ലേ ഓക്കെ ഐസ് നോക്കൂ അതുപോലെ മീൻകറി സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ ഈ സംഭവം കലക്കനാട്ടോ
എറണാകുളത്തിന്റെ ഉള്ളേരിയാണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് വരാപ്പുഴ റൂട്ടല്ലേ ഇക്ക ആ വരാപ്പുഴ റൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോണ പോക്ക് അതായത് ഇവിടുന്ന് വേണം നമുക്ക് ഇനി ഹൈക്കോർട്ട് ആ മേഖലയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ഇക്ക ആ റൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ഓക്കെ സ്ഥലം കിട്ടില്ല സ്ഥലം കേട്ടോ അവസാനം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടെയ്നർ ടൗൺ റോഡിൽ എത്തി കേട്ടോ ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനം എത്തുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലേ ഇക്ക കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാട്ടിലെത്തിട്ടോ വണ്ടി നമ്മള് ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ കേട്ടോ അതെ നോക്കൂ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട് ആ കട കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ കട ചെന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സാധനം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയ രക്ഷ വിട്ടു കേട്ടോ അല്ലെ ഓക്കെ ഈ റബ്ബർ ബുഷ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഇത് അല്ലെ അത് അതായത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ സ്ഥലം പോകുന്നുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലേ ഇക്ക ഇത് മേടിക്കുന്നത് തപ്പിത്തപ്പിണ്ടല്ലോ മനോരമ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തി കേട്ടോ ഇവിടെയാണല്ലോ വന്ന് ടെൽകോ ടെൽകോ മറൈൻ രണ്ടാം നല്ല വെള്ള അവിടെ ഉണ്ടാവും നാട്ടോ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വണ്ടി വിടിടാം ഇന്നോ ഇവിടെ നിർത്തി ഈ കാണുന്ന മേലിലോട്ട് സ്ഥാപനം സാധനം ലിബിൻ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ ഈ സാധനം ഇല്ല ഇത് കൂട്ട് തന്നെ വേറെ സാധനം അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ മേലോട്ട് പോവാ കേട്ടോ മേലോട്ട് പോകുന്ന വഴി ഏതാ ഓക്കെ സാധനമില്ല കറങ്ങി 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 ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെയും നിരാശ മാത്രം ബാക്കി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ പുള്ളിക്ക് ഇത് മേടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് വേണം ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് റൗണ്ട് നടന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഇത് അതെ ഇപ്പൊ മേടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് കാണുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടോ നമുക്കൊരു പണിയാ ഇത് നിധി കൂമ്പാരത്തിന്റെ ഇത് നിധി കൂമ്പാരത്തിന്റെ പ്ലസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയാ അപ്പൊ നെയ്യാണ് സാധനം കിട്ടുന്നു ഹര സ്ഥലത്ത് പോട്ടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭാഗ്യം ഇക്ക ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നാ അപ്പം തന്നെ മറുപടി കിട്ടി ആ ഇതൊന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടൊന്ന് കറങ്ങി നോക്കിയിട്ടെങ്കിലും തന്നാ മതിയായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായി മാറുന്ന അവിടെ പോയ ഇനി അറിയാം കേട്ടോ ഗൈസ് നോക്കൂ അവസാനം നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തി ഇതാണ് കട ഇതാണ് സാധനം ഇതാണ് നമുക്ക് റെഡി ആക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതിൽ ഏതാ അതാണ് ഇതാണോ ഓ ഇവിടെയല്ല ണോ ആ നോക്കൂ അതുകൊണ്ടല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദൃഢമായി അധ്വാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കും ചിലപ്പോൾ നടക്കായിരിക്കും രണ്ടു പേരും ഒന്നും സംഭവിക്കും പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടല്ലേ എത്ര കാലികളാ ആറ് കാലികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാട്ടോ എന്റെ അമ്മൂ ഇതെന്താ ഇത് അടിപൊളി ഒരു വീട് ഏഹ് വീടാ 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 പഴയ കിടിലും വീടാട്ടോ ഓക്കെ നോക്കൂ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആളെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടുപിടിക്കാട്ടോ അല്ലേ പുഴയല്ല കായല് മതിയായ സ്ഥലം കേട്ടോ എന്റെ ദൈവമേ നടന്ന് കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ ആരാ ഇതൊന്നും എങ്ങനെയാ എങ്ങനെ ചോദിക്കാ ഏഹ് ആരാ ഏഹ് ആനന്ദ് ആരാ പുള്ളി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സാധനം എലി കടിച്ചോണ്ട് പോയതാ ഉപ്പുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഇല്ല മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി പറയണത് അതായത് ഇക്ക ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ ഇതാണ് കേട്ടോ മോൾഡ് 
ഡബിൾ തിന്നു പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഉരുക്കി വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ ഇത് ഒരു വർഷം ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബറ അങ്ങനെയാണ് അല്ല എന്നാലും ഉദ്ദേശം എത്ര ഒരു എത്ര രൂപ പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാണോ ലാഭം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ അതെയല്ലേ പുറത്തു നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണോ എന്നുള്ള എത്ര ദിവസം കിട്ടും എനിക്കറിയാലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആ ദിവസം കൊണ്ട് അറിയുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റേത് പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം എടുക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആ പ്രദേശം കഴിഞ്ഞു ഉപകാരപ്പെടും പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു വിഷയം അറിയാം ആകെ എണ്ണം പറഞ്ഞ വണ്ടികളേ ഉള്ളൂ ആണെന്റെ ഒരു വലിയ വിഷയം കേട്ടോ അതൊന്നും ഇതേപോലെ വേറൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ അപൂർവങ്ങൾ അപൂർവമായി നഷ്ടപ്പെട്ടതും വലിയ കാര്യം ഇതൊക്കെ മോൾഡാ ഇതൊക്കെ മോൾഡാണോ ചേട്ടായി ഇതൊക്കെ മോൾഡാ ഷിപ്പിന്റെ വാൽവ ആ ഷിപ്പിന്റെ വാൽവ ആയിട്ട് മതിയായ സ്ഥലം എന്തു ലുക്ക് നോക്കിയേ അതും പാളി ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത എന്തിനും മാർഗം നോക്കണ്ട ചെന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇരുപത്തി ഡോളർ ഡോളർ നല്ലായിരിക്കും പൗണ്ട് ആണോ ഡോളർ ആണോ ഒരു ചെറിയ സാധനം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞങ്ങളിട്ട് വലയ്ക്കുന്ന വലയിത് നോക്കി ആ ഒരു ചെറിയ സാധനം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു രക്ഷ ഇല്ല നമ്മളെ കമ്പനി കയറി മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ഫൈബർ ചെയ്യും അതായത് മോട്ടർ കൂട്ടി ഒരു ഫൈബർ അങ്ങ് ചെയ്ത് വിട്ടാ മതി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഷേക്ക് അതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യട്ടെ ഒറ്റയടി കഴിക്കുന്നത് ഇതിനിപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ഷേക്കിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൂടെ ഫൈബർ ചെയ്ത് ഫിക്സഡ് മെത്തേഡിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കും കേട്ടോ പരമായി ശ്രമിക്കാം അല്ലേ എന്തോര ദൂരം വന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങ് നോർത്ത് പറവൂരുന്ന് ഇങ്ങ് വന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങ് അറ്റം വരെ വന്നു ഏതാണ്ട് നല്ല ദൂരം വന്നു കേട്ടോ എന്നേക്കാ ഞങ്ങൾ പരമാവധി നോക്കട്ടെ ഒരു രക്ഷയില്ല വരാ ഏഹ് ആറേഴ് ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോ നടക്കുന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളി പറയണം കേട്ടോ ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ കമ്പനിയിൽ എത്തി ഓ ഗൈസ് നോക്കി ഞങ്ങളുടെ റബ്ബറും കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിഷയം കിട്ടില്ല അല്ലെ ഇതൊരു ആഗോള വിഷയമായി മാറി അല്ലേ ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഇക്ക് ഇവിടെ വരാന്ന് കൊണ്ടുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ വേറൊരാള് വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചു വരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള നോക്കാന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ വേറൊരു കേസ് എന്ന് വെച്ചാല് പക്ഷെ പറ്റൂലല്ലോ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും അപ്പൊ അത് പോകും പിന്നെ യു കെയിലും പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ സാധനം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് വിവരം പറയാം കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ചേട്ടന്മാര് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് ബാക്കി എന്റെ കറക്റ്റ് വിവരം പറയാം അല്ലെ രണ്ട് മൊബൈലുള്ള ആളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്കാ വേറെ നോക്കൂ അതേ സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ല ഒച്ച കിട്ടുന്നില്ല ഒച്ച കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാമ്പോസിൽ പോയായിരുന്നു നമ്മളൊ
അപ്പൊ അന്ന് സ്വരൂപമായിട്ടും പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ സാധനം പിന്നെ ഭയങ്കര ഷോർട്ടേജ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പുള്ളി അത് കൊണ്ടുതരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് തൃശ്ശൂർ ലാമ്പോസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചേട്ടൻ അതായത് നമ്മുടെ സ്വരൂപേട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ഡിജയുടെ മൈക്ക് അത് കണ്ടോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ കാണുന്ന മൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ അല്ല ഇതെന്നെ സംബന്ധിച്ചോ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മൈക്ക് ആണ് ഈ ഡിജയുടെ മൈക്ക് പിന്നെ ഇതിന് കട്ടായി പോലെ അതാണ് പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഫോണിന്റെ മൈക്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഫോണിന്റെ മൈക്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നേരത്ത് അത് എപ്പോഴും ഫോണോട് കൂടി റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ മറ്റ് കമ്പനികളുടെ സാധനം മേടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസീവർ കട്ടായി പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഇതിന് അത് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിന് നമ്മുടെ ഐഫോണിന്റെ മറ്റേ എയർപോർട്ടിൽ എയർപോർട്ട് പോലെ ആ പവർ ബാങ്ക് സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയത്ത് പിന്നെ വളരെ ഷോർട്ടിയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുറെ സംഭവം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോർട്ടബിൾ ആൻഡ് കോമ്പാക്റ്റ് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ റേഞ്ച് പിന്നെ ഡബിൾ ചാനൽ റെക്കോർഡിങ് അപ് ടു ഫോർട്ടി പതിനാല് മണിക്കൂർ ബാൽട്ടറി ബാക്കപ്പ് പതിനഞ്ച് അവേഴ്സ് ബാൽട്ടറി ലൈഫ് അപ്പം ഇത്ര സാധനമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും എം ആർ പി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് പക്ഷെ ലാമ്പോസിന് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാലായിരം മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഈ സാധനം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വരൂപേട്ടൻ ഇത് അയച്ചു വന്നു ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഉപകാരമാണ് ആദ്യം നമുക്കൊരു കത്തി എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തുറക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴിച്ച് നോക്കൂ അതായത് സാധാരണ നമ്മളൊരു കത്തി വേണം കേട്ടോ ഇതിന് കത്തി വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അല്ലേ പിന്നെ ഈ മൈക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് കത്തി കുറവാണ് അല്ലേ ആ കഴിച്ച് നോക്കും അതായത് ഈ സാധനം പൊളിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും തന്നെ മറ്റേ ഐഫോണിൻ്റെ മൈക്കിലാണ് കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് ഇനി അത് മാറി ഇതിൻ്റെ വാറന്റി കട്ടാ സമയത്ത് ആണോ അത് കഴിച്ച് നോക്കൂ അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ആ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓ ഇത്രയും പ്രീമിയം സെറ്റപ്പാ ഇപ്പം ഇത് ഓപ്പൺ ആയി അപ്പോൾ കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ തുറക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ ഇത് ചേട്ടൻ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഇത് കേട്ടോ സാധനം നമ്മളതിൻ്റെ കവർ ഓപ്പൺ ആക്കി ഓ ഇത്ര ഉണ്ടല്ലേ ഓ ഇതാണ് സാധനം ഇതാണ് സാധനം അപ്പം ഇതിന് ചാർജ് ഇല്ല ഇത് മിന്നാത്ത ആ അപ്പുറം ഇപ്പുറം മിന്നും ആ ഇതാണോ ഹാഫ് ഹാഫ് ഓഹോ ഇത് കലക്കിയില്ല ഏട്ടാ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് വെക്കാലോ ഏഹ് ഇത് കലക്കിയില്ല മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് വെക്കാ ഇല്ല ഇല്ല രണ്ടെണ്ണം ഇത് കണ്ടോ ഇത് നോക്കി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ ചാർജ് ആവുന്ന സാധനം ഇതേ അതിന്റെ റിസീവർ ഇതാണ് ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചേട്ടൻ പിടിച്ച ഏട്ടാ ഇതെന്നാ ഈ സാധനം ഇതെന്നാ ഹലോ ക്യാമറ ഇല്ല ക്യാമറ വെച്ചോ ആ ഗൈസ് നോക്കൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഉള്ളത് ട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇത് എങ്ങനെയാണോ ആ അതെ ഇങ്ങനെ ഇത് എങ്ങനെയാ ട്ടോ ഇനി പഞ്ഞി വേണ്ട പഞ്ഞി ഒക്കെ ഇടണ്ടല്ലോ സ്ഥലം മാറി കേട്ടോ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടാണ് ഇത് ലാംഗ്വേജ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇത് ഇത് ഡിജൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നുണ്ടോ നീ കണ്ടതല്ലോ ഹലോ ഹലോ മൊത്തം പിടിച്ചേ ഹലോ ഹലോ ആ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് രണ്ടിന്റെ റേഞ്ച് സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ലേ ഏട്ടോ അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഇനി നേരെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ മറ്റേ ഈ പേർഷ്യൻ കാറ്റിന് അതിന്റെ അകത്ത് ഇടണം കേട്ടോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കയറി പിടിക്കണോ ഏട്ടാ ആണോ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല വീഡിയോ തന്നെ മൈക്കിലേക്ക് ബഡ് വേണോ ഇതിപ്പോ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല സംഭവം എന്നാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയത് കേട്ടോ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൗച്ച് ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നതിന്റെ പൗച്ച് എന്നല്ല പറയാ പൗച്ചിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ ഇത് ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് പിന്നെ ഒരു ബഡ് ഇത് കണ്ടോ ഒരു ബഡ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ കുറെ എഴുത്ത് സ്റ്റിക്കറുകളൊക്കെ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇത് ഒന്നും വേണ്ട ഇനിയാണ് ഇനിയാണ് പരിപാടി ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇത് ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ സമസ് ചെയ്തു ലോക്കായി ഇത് കണ്ടോ ഇത്ര ഉള്ള സാധനം
ഘടിപ്പിക്കോ അതായത് ഈ പേർഷ്യൻ കാര്യത്തിന് ഇവിടെയും ഘടിപ്പിച്ചു കേട്ടോ അതായത് രണ്ട് സാധനവും അപ്പുറം ഇപ്പുറം നമ്മൾ ഘടിപ്പിച്ചു ഇതേ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഘടിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഘടിപ്പിച്ചു കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്കൂ ഇനി ഇതുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഇക്ക ഇതേ സാധനം കൊണ്ട് വന്നു പക്ഷെ ഇത് അടിയിലെയും മേളിലെയും സാധനമാണ് ഓ ഇത് പറ്റൂല ഇക്ക പക്ഷെ ഇതിന്റെ പിന്നെ ബെൻഡ് ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ബെൻഡ് ആ സാധനമാണ് വൈക്കാന്റെ പേരന്നെ ഫൈസൽ വീട് എവിടെയാ ആ കഴിച്ച് അതായത് ഇതിന്റെ ബെൻഡ് ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ബെൻഡാ പോയത് പൊളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ലേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പം അവിടെ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അയച്ചരാന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചാറ് ദിവസം എടുക്കുന്നു അതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ നല്ലത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഉള്ള സാധനത്തിന് വില ആണല്ലേ നോക്കൂ ഞങ്ങൾ രണ്ടും നെഞ്ചത്ത് ഓരോ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വെച്ചു ഇനി അതായത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരെ ഇത്തലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതെ കവർ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് സൂട്ടായി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ആട്ടോ ഈ കാണുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വിത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡിജൈഡ് സ്ക്രീനും ഇതിനകത്ത് കാണാം വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് സൗണ്ട് ആ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂടൂത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അറിയണോ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഒന്നും അറിയണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഏലം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാം ഇത് നിലവിൽ ക്യാമറയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ആവുകയാണ് വോയിസ് മാത്രം ആ പിന്നെ ഇതിൽ ഇന്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് അതിരിക്കാണ് ഇന്റർണൽ ഇതാണ് അത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതും കൂടി പിന്നെ റെക്കോർഡ് എന്ന പറഞ്ഞു ആ റെക്കോർഡിനെ കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കി ഇപ്പോൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ആയിരുന്നു ഇത്ര ആയാലും ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആയി ഓൾറെഡി അല്ല ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആയി അത് ഇതിന്റെ ഇന്റേണൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മേളിൽ കാണുന്ന കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെയർ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഓഫ് ആക്കട്ടെ ഓഫ് ആക്കി ഇനി അങ്ങനെ ഇതും ഇതുമായിട്ട് ഇതെല്ലാമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം അതില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ അത് റിസീവറിന്റെ അത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കണ്ടോ ഇതിന്റെ അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കണ്ടോ അപ്പൊ ഞാനിപ്പം അല്ല ഞാനിപ്പം ഇത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ആവുമോ ഈ മൈക്കൽ ഇത് സിഗ്നൽ കാണിക്കുമോ ഓ അതെ ഇവിടെ പച്ചക്കോ ഓ അവിടെയും ഈ സൈഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ കാണുന്ന ഡിജയുടെ സാധനത്തിലാണ് ഇനി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംസാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് അതായത് ഇതിപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിജയുടെ മൈക്കിലാണ് ഈ ഐഫോണിൻ്റെ മൈക്കിലായിരുന്നു ഇപ്പം വൈഡിന് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിന് ഒരു സൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഇതുണ്ടാവും വണ്ണിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വേറൊരു സൗണ്ട് മൂന്നിൽ വേറൊരു സൗണ്ട് ആണ് പക്ഷെ ഇതിപ്പിന്റെ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കൂ ഏതാണ്ട് പതിനാല് മണിക്കൂറോളം ബാറ്ററി വാക്കും മറ്റു സംഭവങ്ങളും കിട്ടും എന്തായാലും ലാംബോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സാധനം കൊണ്ടു തന്നു ഒന്നാമത് കാര്യം ഈ സാധനം ഭയങ്കര ഷോർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് അതായത് എന്നെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അല്ലേ റമീസ് അതായത് മറ്റ് വയർലെസ് കണക്ടിവിറ്റീനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പക്ക സാധനമായിരിക്കും പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാതെ വരുക അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒന്നുമില്ല ഇതല്ലേ കാര്യം വെച്ചാൽ മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ പേര് ആകാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൈക്ക് ചാലു ആവും ഒരു മണിക്കൂർ ചാലു ആവില്ല ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും എടുക്കുന്ന വാടക തന്നെ ചാലു ആയതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പൊ കഴിച്ച് നോക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് പോവാ കേട്ടോ അല്ലേ സംഭവമായിട്ട് വന്ന ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾ വിട്ടു ക
സംഭവങ്ങളൊക്കെ <laughs> <laughs> നമ്മുടെ കച്ചറ കിടന്ന നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിനും അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് ഏരിയയും അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നീറ്റാക്കി എടുത്തു ഇത് പരമാവധി തൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ടിന്നർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ക്ലീൻ ആക്കണം എന്നാലേ ഇത് വൃത്തിയാവുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെ ഉള്ളിച്ച തെളിയും അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുക്കാണ്ട് അതായത് ഒക്കെ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കണം ഇനി പൈപ്പൊക്കെ മടക്കി വെച്ചാക്കുന്ന കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ആ തീർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് വന്ന ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ കയറുമായിരിക്കും അല്ലേ അത് എന്നെ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ കയറി വന്നിട്ട് നമുക്ക് വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കും അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പം നൈറ്റും പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ആകെ ഇപ്പോൾ അൽപ്പം അപ്പോൾസറിയിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ സീറ്റും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനം അപ്പുറം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ലിബിൻ്റെ സീറ്റ് കൊണ്ടുപോയേക്കുവാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് പെട്ടെന്നൊരു വണ്ടി അവിടെ പിന്നെ വന്നിട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടി അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് വിളിച്ച് പിന്നെ എല്ലാവരും വരും നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അഖിലും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇതുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ബാത്റൂമിൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് അതെ ഇതുണ്ടോ ലിബി ഇതുണ്ടോ ഇത് അതായത് നമ്മളോട് അഞ്ചു ദിവസമാണ് ഇക്ക പറഞ്ഞാക്കുന്നത് ആ അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി തീർക്കണോട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോകും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ടി ടിയുടെ പണി തീർത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ജൂനിയറിനെ ഓമിനിയുടെ പരിപാടി ഉണ്ട് അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ബസ്സിന്റെ പണിയുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് എടുക്കണം ഓക്കെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ബസ്സിനും കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് പോകാം കേട്ടോ നമ്മുടെ തമിഴ്ശേ പുള്ളിക്ക് എന്നെ പറയും തമിഴ് കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്കൂ പിന്നെ നമ്മുടെ അതേപോലത്തെ വിൽക്കപ്പ് നോക്കി ഓക്കെ നോക്കി നമ്മുടെ ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് അതേ സെയിം സാധനം നോക്കി ഇതിങ്ങനെട്ടോ വരിക ഒറ്റയൊരെണ്ണം മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു നിറവും ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു നിറം കേട്ടോ ഇത് ഓടിക്കാണ നല്ല രസമാണ് പുറത്തു നോക്കണം അല്ലേ അദ്ദേഹമാണ് ഇക്ക പറഞ്ഞ ആ ഇക്ക 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 ആ സംഭവത്തിന്റെ റൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ സാധനം ഇല്ല ആ ബെൻഡാണ് ചേട്ടാ മെയിൻ ആയിട്ട് പോയത് അത് കിട്ടി വേറെ സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് അറിഞ്ഞോ മോട്ടർ പോയി കാണിച്ചു തന്നെ എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് വന്നുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാ അഖില പോയ മോട്ടർ പോയി പിന്നെ ആ മോട്ടർ പോയിട്ടില്ല അതിന്റെ കണക്ടറും അതിന്റെ പൈപ്പ് ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളു ആ ഏ നമ്മൾ അന്ന് അടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോ കണ്ട എല്ലാരും ചോദിച്ചു ഏത് കമ്പനിയുടെയാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂം എന്ന് ഈ കാണുന്ന കമ്പനിയുടെയാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂമിന്റെ കമ്പനി കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ 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 കണക്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കിയാലെ എന്റെ അമ്മ ഇതാണോ മോട്ടർ ട്രേ മോട്ടറാ ഓക്കെ നോക്കൂ അഖിൽ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്തായിരുന്നു മോട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നേ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നോക്കൂ ഒപ്പിച്ചോണ്ട് ഈ എൽബോ ഒന്നും കിട്ടും ഈ എൽബോ കിട്ടും ഇത് കിട്ടും 
ഈ എൽബോ ഇതറിയാവുന്ന ഒരു കാരണം നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് അറിയാവുന്ന ആളുകളുണ്ടോ അതാണ് ഇതേ ടൈപ്പ് ഇതേ ടൈപ്പ് എൽബോ കിട്ടുന്ന കട എറണാകുളത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം എന്റെ പൊന്നെ ഓരോ നഴിക്കുമ്പോ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സംഭവം അതായത് ഓരോ നഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോ പണി കിട്ടുക അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള എൽബോ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കണക്ട് കണ്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഫിൽറ്ററിന്റെ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ അഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഈ ഫിൽറ്റർ അയച്ചാക്കില്ല ബാക്കിയൊക്കെ ഞുറുങ്ങി പോയല്ലേ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊടിന്ന് നോക്കിയേ അല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇത് റബ്ബർ ആണോ അതിലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് നോക്കി പോന്ന് നോക്കിയേ ഈ ഫിറ്റിംഗ് തന്നെ ഷേക്ക് ആയിരിക്കണം ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് പട്ടയിട്ട് പിടിപ്പിക്കാം ബസ്സിൽ പിടിപ്പിച്ചാക്കുന്നില്ല പട്ടയിട്ട് ബസ്സിൽ പട്ടയിട്ട് പിടിപ്പിച്ചാക്കണം ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ ഈ സെയിം സാധനം ബസ് ആയിരിക്കുന്നേ നമ്മൾ ബസ്സിന് ഇതിന് പകരം വേറെ എന്താ വെച്ചാക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ പോരാ പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസുകളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ രണ്ട് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണത്തിൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ സെയിം ലൈനിൽ തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം എമർജൻസി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന സാധനം ആ സാധനം നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബസ്സിന്റെ ബേക്ക് തുറന്നു നോക്കിയാലോ ആ പിന്നെ എന്നെ പിടിക്കാനുള്ള അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ ഇനി ബാത്റൂമിന്റെ ഈ സാധനം നോക്കി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം ബസ് ഇത് നോക്കിണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇതാ തട്ട് ഇത് തട്ട് വേറെ എന്നാ അകിലെ പോയ ഇനി നമ്മുടെ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും വരാനുണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ വരുമ്പോ ഡാഷ്ബോർഡ് അപ്പോർട്സ് ഡാഷ്ബോർഡ് ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ലൈന് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഫ്രണ്ട് ഇവിടുത്തെ മൈക്ക അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണം അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യാണ്ടോ ഇതിന് മൈക്ക അല്ലിക്ക ഇതിനെന്നെ പറയാ ഇതിന് ഇതിന് മൈക്ക ആണോ ആ ആ സാധനം നമുക്ക് എന്തായാലും വേണം കേട്ടോ അല്ലെ ഇക്കടെ സൗണ്ട് ഒക്കെ പോയില്ല എന്നാ പറ്റിയാ ഇക്കയ്ക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടോണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ എന്നാലും പുള്ളിയെ സമ്മതിക്കല്ല നാപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായെന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും കരയൊക്കെ വരാൻ പോകും എല്ലാരും വെറുപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിലും പുള്ളിക്ക് അതൊരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പുള്ളി നിന്തങ്ങ് പാടും അല്ലേ കൈസ് നോക്കൂ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി അതിൽ ഊരി കഴിയുമ്പോൾ അറിയത്തുള്ളു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്ലഷൻ സാധനം ഒക്കെ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലസ് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു എടുക്കണോട്ടോ ഇതിന്റെ മേളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ വരുമ്പോ ഫുള്ള് വൃത്തിയായി അടിപൊളിയായി മാറും കേട്ടോ വണ്ടി വണ്ടി ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വണ്ടി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങും പിന്നെ നമുക്ക് അത് മാത്രമല്ല ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രം പറയാം നമുക്കിത് ആ ടെസ്റ്റിന് കൊണ്ടുപോകണം അതായത് ഇത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമ്മുടെ പെയിന്റിന് മാത്രം ആ വേറെ ഒന്നിനും നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ പെയിന്റ് കളർ മാറ്റിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉള്ളത് അതായത് ആ സംഭവത്തിന് എന്തായാലും പോകണം അടുത്ത എന്തെങ്കിലും പോയോ ഓ അഖിൽ അടുത്ത സാധനം കൊണ്ട് വരുമോ കേട്ടോ അതായത് അടുത്ത പൈപ്പും കൊണ്ട് അഖിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കാണുന്ന പൈപ്പ് കണ്ടോ ആ കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ആ കറ കറക്റ്റ് നോക്കി ഇനി സാധനം അന്വേഷിക്കണ്ടാ കറക്റ്റായി ഇതിന്റെ മറ്റേ മറ്റേ നമ്മുടെ ടാപ്പിന് ചുറ്റുന്ന വെള്ള സാധനം ഇല്ലേ അതും ചുറ്റി ആ ഉണ്ടോ അത്രേ ഉള്ളു എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടിക്കുക ഇത് കണ്ടിച്ചാൽ തീരുക അത്രേ ഉള്ളു ഇതെല്ലാം ഞാനും പറഞ്ഞേ ആരോട് പറഞ്ഞു മിണ്ടരുത് നീ ഈ സാധനം കിട്ടാനെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്റെ ഫുദ്ധിയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പകർന്ന് നൽകിയത് സാധാരണ കൈ നീട്ടുന്ന ചെവിക്കലിന് അടിക്കാൻ ഞാൻ ചെവിക്കലിനടി വരുന്നത് അല്ലേ ഇതിന്റെ വയറിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണോ അതിലെ
സമാധാനത്തോട് പോവാലോ തീർത്തും നാളെയും കൊണ്ട് തീർക്കും ഇനി ആ ഒരു പരിപാടിയും കൂടി അല്ലേ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ നജീബിക്കാരുടെ ലാസ്റ്റ് വണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടി അങ്ങനെ ആ കളർ കോഡ് ഒക്കെ അടിച്ച് ഫുള്ള് പെയിന്റ് അടിച്ച് അങ്ങനെ പോവാണ് അല്ലേ ഇക്ക എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് വണ്ടി കടന്ന് ഇപ്പൊ പെയിന്റ് അടിച്ചു മാറിയില്ല ഇക്ക ലുക്ക് മാറിയല്ലോ അല്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞ ഏതാ ഇക്കാട് പട്ടാമ്പി ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് വണ്ടി മേടിച്ചത് പക്ഷെ ഒരു സത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മേടിച്ചത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് ഞാനുണ്ടല്ലോ മൈക്കൂരി കേട്ടോ മൈക്കൂരി പുറത്ത് പിടിച്ചോ കേട്ടോ ഇതുണ്ട് ഇതാ റിസീവർ സംഭവം കൊള്ളാം കേട്ടോ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ ലെവൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ കുത്താൻ പോറാ ഒരു വശത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടി പരിപാടി മറുവശത്ത് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാ കേട്ടോ അതായത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് അടുത്ത യാത്ര ആണോ പേരനാ ബെന്നി ചേട്ടൻ ബെന്നി ചേട്ടൻ വീട് എവിടെയാ പെരുമ്പാവൂര് ആ പെരുമ്പാവൂര് ഇങ്ങോട്ടേ വന്നാ ആ ചേട്ടന്റെ ഓട്ടോ ഓടിക്കാണ് എന്തായാലും ചേട്ടന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ ബെന്നി ചേട്ടനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം ഡും ഗൈസ് നോക്കൂ ഇനി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്രയും ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് അങ്ങനെ അടുത്ത മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റില് നമ്മുടെ മൂന്ന് നെപ്പോളിയന്മാരും പിന്നെ വേറെ രാ രണ്ട് വാഹനവും കൂടെ ഉണ്ടാവും അതും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കും അതായത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ആയിരിക്കും ആ യാത്ര അത് തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് ആ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയാണ് ആ യാത്ര എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജസ്ഥാൻ ജമ്മു കാശ്മീർ ലേ ലഡാക്ക് അവിടെ നിന്ന് നേരെ പിന്നെ പോകുന്നു മേഘാലയക്കാണ് ഇത്രയും സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പോയി മുപ്പത് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ തീരുകയാണ് അതിന് ശേഷം റാംജി റാവു ഫിലിം സിറ്റിയിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ റാംജി റാവു എന്നാണോ റാംജി റാവു നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫിലിം സിറ്റിയിലാണ് ബാക്കി ഷൂട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൈദരാബാദ് അതിനുശേഷം അതങ്ങ് കഴിയും എന്നിട്ട് ഒരു മാസത്തോളം നമ്മുടെ പ്രീ പ്രിപ്പയറും പറഞ്ഞു പ്രീ സംഭവമൊക്കെ നടക്കും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സംഭവം വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴിക്കും വരത്തില്ല കേട്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ അടുത്ത പുള്ളി പോകുന്ന നോക്കിയാൽ ലിവിൻ്റെ ഐഫോൺ കൊണ്ട് ഇക്കി ഇറങ്ങിയാൽ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മറ്റേ നാരങ്ങപ്പാലും കഴിക്കുക ഞങ്ങൾ ഇതിനേ പോകുമ്പോൾ ഇക്ക അതിലേ വരും കേട്ടോ ഇക്ക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയിട്ടോ ഇക്ക രാവിലെ ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് അടിച്ചു വെച്ചു ഇനി വൈകുന്നേരം അതും കൂടെ തീർക്കാനുള്ള ആ പരിപാടിയാട്ടോ അല്ലേ ആണോ ഇക്ക ഓ ഗൈസ് അതായത് ഇന്നലെ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇതോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു സത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നജീബ് കേട ചാനലിൽ ലിങ്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ അതായത് എല്ലാവരും നജീബ് കേട യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നജീബ് കേട യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലിങ്ക് മാത്രമേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അടിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ അതൊരു നൂറ് കെ അടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു കേക്ക് മുറിക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്ക കേക്ക് എന്ന് പോലും ഇല്ല അല്ലേ അല്ലേ അത് അമ്പത് കേക്ക് ആ പക്ഷെ നമ്മൾ നൂറ് കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയും പേര് കാണുന്നതാണ് അതിൽ ഒരു അറുപത് കെ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കയുടെ ചാനൽ ഒരു നൂറ് കെയിലേക്ക് എത്തും ഇക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ
വീട്ടിൽ വെക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ നോക്ക് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരും ഇക്കനെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ അപ്പുറത്തെ ഫോൺ കോള് പിന്നെ ഈ വർഷോപ്പ് പരമായിട്ടുള്ള ഫോൺ കോള് പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ട്രാവൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പരമായ ഫോൺ കോള് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പുള്ളിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിളിച്ച് ഇക്കയുടെ ചൂടാവുകയും ചെയ്യരുത് ഇക്കയുടെ സാഹചര്യം കൂടി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇക്കയോട് കുറേ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്കയുടെ നമ്പർ ആരും ഇതേപോലെ നമ്പർ ഇടാൻ സമ്മതിക്കത്തൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം സ്വന്തം നമ്പർ ആരും ഇതേപോലെ ഇടാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇക്ക ആ ഒരു മനസ്സ് കാണിച്ച് നമുക്ക് നമ്പർ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുവാണ് നടക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമ്പറൊക്കെ തന്ന് അപ്പോൾ ആ ഇത് വിളിക്കാൻ ഇക്കയുടെ അതിന് ചൂടാകുന്നത് അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മനുഷ്യനാണ് പുള്ളിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഫോൺ കോൾ വരും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് കുണുണ കുണുണ എന്നൊക്കെ അടി വരുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള പരിപാടി ഈ ഞെക്ക നോക്കി അതായത് ഒരു കാര്യം പുള്ളിക്ക് നടക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത്രയും പണിക്കാരുണ്ട് ആ പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിഥി നോക്കിയില്ലേ ആ പണിക്കാർക്ക് വൈകിട്ട് ശമ്പ ഇത് ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി പണിക്കാർക്ക് കൂലി കൊടുക്കുന്ന ഏരിയയാണ് അതായത് ഈ വർഷം അങ്ങനെയാണ് അപ്പം കറക്റ്റ് അതൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ സ്ഥാപനം സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകും ചേട്ടൻ വണ്ടി ഓടിക്കുമായിരിക്കും ആ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോണും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതെ അങ്ങനെയാണ് കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കി വേണം പറയാൻ കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പുള്ളിനെ കൊണ്ട് താങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രശ്നം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആരും വിളിച്ച് ചൂടാകുന്നില്ല കുറേ പേര് വിളിച്ച് ചൂടാകുക തെറി വിളിക്കുക അഹങ്കാരമാണ് ജാലയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക അവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പം ഇതിൽ വലിയ അഹങ്കാരം കാണിച്ചിരുന്ന കാര്യമില്ല ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് അല്ലേ ഇപ്പം എന്ത് അഹങ്കാരം കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ അതായത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിച്ചു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കേക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ് നോക്കൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാണ് ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ വണ്ടിയുടെ പരിപാടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നു ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ ഇനി ഏതാണ്ട് നാല് ദിവസം ഇന്നലെ അഞ്ചു ദിവസമാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നും കൂടെ കൂടി ഇനി നാല് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ മൂന്ന് ദിവസവും അല്ലേ മറ്റന്നാൾ ആകുമ്പോൾ രണ്ടു ദിവസവും അങ്ങനെ പിന്നെ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് അല്ലേ ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ അങ്ങനെ ഏതാനും ദിവസം കാണും നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുന്നതാണ് ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യം പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീണ്ടും